വിത്ത് ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോ ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്പ് ആണ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടികൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കുത്തും വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കുത്തും അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് റവ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ ഓരോ ഗിയറിനും ഫസ്റ്റ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ തേർഡ് ഗിയർ ഫോർത്ത് ഗിയർ ഫിഫ്ത് ഗിയർ അങ്ങനെ എല്ലാ ഗിയറിനും ഓരോ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ ആ ഗിയർ ഇടാവുള്ളൂ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ് ഫോർത്ത് ഗിയറിന് എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് തേർഡ് ഗിയറിന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ സ്പീഡും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു റവല്യൂഷൻസ് വരും അതായത് ആ ഒരു റവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ വരുന്നത് റവല്യൂഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് വെച്ചാണ് എഞ്ചിൻ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ലിമിറ്റിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റവല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷനും നമ്മുടെ എഞ്ചിനും രണ്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലച്ചിലാണ് അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ സ്പീഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പീഡിലായിരിക്കും അത് ക്ലച്ച് നമ്മൾ ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എഞ്ചിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പം ഈ ഒരു എഞ്ചിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ ക്ലച്ച് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നത് അപ്പം അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അതായത് റവല്യൂഷൻസ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ ഗിയർ മാറുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടി കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം റോ മാച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ നിന്ന് തേർഡ് ഗിയറിലേക്കാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർത്ത് ഇട്ടു ഫോർത്തിട്ട ശേഷം ഇനി ഞാൻ തേർഡിലേക്ക് ഇടുവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കാലുകൾ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ റോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തേർഡിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ കിട്ടു ഇനി ഞാൻ തേർഡിലേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലച്ച് അമർത്തുന്നു ക്ലച്ച് അമർത്തിയ ശേഷം ഗിയർ ലിവർ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഇടുന്നു അതിനുശേഷം ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു ക്ലച്ച് വിടും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഫോർത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തേർട്ട് കാണിച്ചു തരാം ക്ലച്ച് അമർത്തുന്നു ഗിയർ ലിവർ ന്യൂട്രലേക്ക് ഇടുന്നു ആക്സിലേറ്റർ രണ്ടർഷൻ കൊടുക്കുന്നു റേസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലച്ച് വിടും ഇതാണ് ഫോർത്തിൽ നിന്ന് തേർഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് നല്ലപോലെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്പീഡ് നല്ലപോലെ കുറയ്ക്കണം നല്ലൊരു സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നല്ല സ്പീഡ് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡിലേക്ക് എടുത്ത് അത് ട്രാൻസ്മിഷന് കേടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ടി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് തേർഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ റവ് മാച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് നല്ല വൈബോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇറ്റ്സ് ബി വിനായക് ഔട്ട് ഫ്രം ബി ബ